Salut tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si tu as reconnu mon petit haut, ça veut dire quoi Ben dis-le moi. Ouais. Non. Oui, oui. Ouais, t'as remarqué ou pas Et ouais, c'est pour faire mes racines, et ouais. Donc euh, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, t'as raison, ils ont éclairci mes cheveux. Euh, tu as une autre couleur juste ici, bah, c'est l'ancienne coloration que j'avais fait il y a... Il y a, il y a, il y a... Il y a 4 mois Il y a 4 mois. Du coup, on a changé. Enfin, J'ai changé cette fois-ci. J'ai pris une autre teinte. Donc, c'est le numéro 6, châtain très clair. Je ne l'ai jamais testé. Voilà. En ce moment, chez Cora, tu as les promotions euh, beauté. Donc, du coup... Les deux boîtes, j'en ai eu pour 10 balles, pour 10 euros. Euh, il était à moins 40%, j'ai économisé 7 euros, quoi. Bon, les deux, j'en ai eu pour 10 euros. Par contre, la dernière fois, chez Notino, j'ai commandé euh, la même coloration, par contre. La boîte, elle est plus petite. Il faut que je fasse la... Il faut que je regarde la différence. Et moi, avant, je prenais la 4,15. Donc là, j'ai pris pour ma copine. Et ça, je l'ai payé pas cher du tout. Je ne me souviens plus, mais je lui mettrai le prix. J'ai pris sur le site Notino. Voilà. Mais la boîte, elle est plus petite. Il faut que je fasse la différence. Il y a... Ah oui Je sais c'est quoi. C'est à cause de ça, en fait. Là, le truc, il est très, très gros. Là-bas, non. Bon, je te montrerai ça tout à l'heure. Bon, bref. Euh, demain, c'est le Ramadan. Si Dieu le veut. Donc là, on est lundi aujourd'hui. Le lundi 12. Je me suis dit, je n'aurais pas le temps de faire ma coloration. Même si je l'ai fait euh, il y a maintenant... Ouais, presque trois semaines, je pense. Ouais, en fait, tous les trois semaines, je vais faire une coloration. Enfin, mes racines. J'ai pas encore fait de mèche. Je pense pas faire de mèche avant. Euh... Ouais. Avant deux, trois mois. Je pouvais décolorer mes, euh, mes, 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 mes racines. Mais euh, j'ai dit non, vu que je les attache. Donc là, on va regarder le avant. Je vais te montrer la tâche que j'ai. Hop, je vais ouvrir la lumière aussi, comme ça tu verras mieux. Voilà. Tac, 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 tic, tic, tic. Donc mes cheveux sont un peu gras aux racines, c'est normal, car tous les jours je mets le... Bon, avant de faire mes cheveux, je fais, euh, je mets la crème en fait. Je m'en rire, ça fait trop beau quand tu mets de la crème avant, voilà. avant de te coiffer. Par contre, je ne supporte plus les cheveux raides. La dernière fois, j'ai lissé mes cheveux quand je vous ai filmé une vidéo que je n'ai pas encore mis sur ma chaîne, mais je la mettrai dans cette vidéo car j'ai fait un petit crash test, je voulais voir. Euh, J'avais lissé mes cheveux et j'ai eu très très mal à la tête. Donc, euh, je n'arrive plus, je ne supporte plus les cheveux lisses et lâchés en fait. Voilà, j'aime trop euh, les attacher euh, tous les jours, me faire cette coiffure en fait. Voilà. Je perds énormément de cheveux, c'est normal car je ne brosse pas mes cheveux tous les jours. Donc euh, c'est la perte que je dois avoir normalement chaque jour, donc c'est tout à fait normal. N'ayez pas peur. Voilà, donc quand j'enlève euh, ma tresse, ça donne ça. Et j'ai ça comme cheveux. Non, on va bien. Donc ça va à la poudre, j'en ai par terre. Donc c'est toujours le produit que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, donc je, franchement j'en ai, tous les jours j'utilise, voilà, normalement c'est pour faire des brochings, mais vu que j'ai vu que ça fait, il euh, euh, y a de l'huile de ricin je pense, ouais je pense, euh, ouais, j'avais lu l'huile de ricin, en fait ça te fait, ça fait pousser les cheveux, donc je teste en même temps, tous les jours je me fais un petit massage crânien avec euh, le produit que je vous ai pr présenté la dernière fois, c'est le cream, Creamy, Creamy Little Air réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans. Ah oui, d'accord. Enfin, attention. Donc, 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 euh, là, je vous montre le avant. Ah, voilà. Donc, alors, pourquoi je te dis que je n'ai pas encore décoloré mes cheveux Car regarde, j'ai toujours la, la teinture, l'ancienne teinture qui se trouve juste ici. Voilà, alors pourquoi j'ai pris euh, châtain très clair 
En même temps, je vais... Bon, ça fera cette couleur-ci. Je vais voir si ça va changer quelque chose sur ça. Si ça ne change pas, bien, je ferai quelques mèches euh, dans un ou deux mois, comme je te l'ai dit. Là, j'en ai pas besoin vu que mes cheveux sont attachés. Euh, je n'ai pas d'événement spécial, hein, la vérité. Donc, euh, voilà. Là, j'ai plein de cheveux blancs, comme d'habitude. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà, surtout là. Mais, mais depuis que j'ai fait mes cheveux un peu plus clairs, on voit moins mes cheveux blancs ici. Quand j'étais trop foncée, quand j'avais la repousse ici, je te raconte pas, on voyait que ça. Mais là, franchement, ça se mélange bien euh, les cheveux blancs, gris, avec euh, les racines assez claires. C'est pour ça que je fais mes cheveux, enfin mes racines claires, voilà, pour pas euh, euh, que mes cheveux blancs soient ressortis d'un coup, en fait. Quand elle a les cheveux foncés, on voit que ça. On voit que les cheveux blancs. Mais là, non, regarde, même comme ça, franchement, euh, on ne voit pas. Mais moi, vu que je les vois, vu que je n'aurai pas le temps après aussi euh, de faire ma, mes racines, c'est pour ça que je préfère faire euh, la vidéo aujourd'hui, faire mes racines. En même temps, je partage avec vous euh, pour les personnes qui ont envie euh, de voir le résultat, en fait. Donc, moi, j'aime bien la marque Olia car c'est sans ammoniaque et ça recouvre bien les cheveux blancs. Bon, allez, c'est parti. Assez blabla fait comme ça. Donc, comme d'habitude, tu as ce petit euh, récipient pour... Euh, voilà, en fait, ça aussi, c'est grand pour euh, le produit. Donc, ça, c'est l'oxydant. Là, j'ai la coloration. D'accord Et ensuite, ça, c'est un soin pour euh, les cheveux. Qui est très très bien aussi j'ai une paire de gants qui sont très bien aussi et là j'ai la notice voilà j'ai plus rien donc ça va à la poubelle tout ça bon allez c'est parti on est go comme d'habitude on je vais mettre tous les produits dans le récipient non pas ici je vais mettre dans mon petit bol avec mon pinceau je fais un accéléré ou sinon euh, oui je fais un accéléré et je vous dis à tout à l'heure à tout de suite failli mettre le soin il faut bien lire les amis hein. donc là j'ai la coloration donc là tu enlèves le truc gris là c'est la sécurité hop et ensuite tu remets le bouchon et là tu fais un trou en fait à l'intérieur d'accord et après tu verses non ah si c'est bon bon j'ai pas assez fait fort hop 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 Voilà, il faut bien aller jusqu'au bout. Voilà. Okay. On a tout. Let's go
<rire> Donc là, je laisse poser à peu près 30 minutes et ensuite je vais rincer avec ce shampoing. Non, pas ce shampoing. En fait, regarde, j'ai reçu ce shampoing avec Octoli et de la marque John Frida. En fait, c'est nouveau, c'est blanc, étincelant. C'est pour les personnes qui ont des cheveux blancs, gris comme moi. Donc, si tu as les cheveux tout blancs, tout gris, en fait, ça enlève, tu sais, le, la couleur un peu jaunâtre que, que tu peux avoir quand tu as les cheveux tout blancs, tout gris. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un crash test, vu que j'avais des mèches par-dessus. J'ai laissé poser ce shampoing. Donc, je te laisse avec la vidéo et je te reprends dessus. Voilà, je t'explique. Donc, là, j'ai toujours ma petite base blonde. Moi, bon, j'ai plus de patine, platine. Euh, moi, c'est le Dialight 10-12 que j'utilise. Voilà, donc là, pour ne pas faire de Dialight, je me suis dit que j'allais euh, utiliser le shampoing, en fait faire un genre de dialight donc là je te montre le avant j'ai pas mis de lumière j'ai rien mis c'est vraiment la lumière du jour donc là j'ai vraiment deux trois mèches et tout ça c'est de la coloration on va vraiment euh, regarder les mèches le reste euh, on verra plus tard ça sert à rien de regarder la coloration s'en fout mais euh, au moins les mèches voilà hop voilà. Donc, du coup, je vais appliquer le shampoing. Normalement, tu dois laver euh, directement. Enfin, tu dois appliquer le shampoing, laisser agir 5 minutes et après le rincer. Euh, moi, comme je te l'ai dit juste avant, je vais le laisser à peu près une heure. On va faire le test. Je pensais qu'il y avait une protection, mais en fait, non, il n'y a pas de protection. Donc, la marque John Frida, moi, j'utilise toujours le, le soin des mélanges qui est très, très bien. Surtout le masque, pardon. Ah oui, c'est même pas un shampoing bleu bleu. Je pensais que c'était vraiment un shampoing bleu. Mais en fait, non. Enfin, si c'est un shampoing bleu, mais euh, violet, on va dire, un peu transparent. Non, ouais, non. Non, je pense pas que ça va. Je vais te montrer le shampoing bleu. Ça sent très bon. Bon, on va quand même faire le test. On verra bien. Peut-être ça va changer un peu de couleur. Peut-être j'aurai de l'éclat sur mes mèches, on verra bien. Parce que là, c'est écrit « Lave en douceur, sublime l'éclat des cheveux blancs et donne de la force. » Bon, c'est pas grave, on va, on, on va le faire autrement. On fera le test avec un shampoing bleu la prochaine fois, un bon shampoing bleu. J'ai pas regardé au début, mais bon, c'est pas grave. Bon, déjà, on va faire le test avec celui-ci. Et euh, quelques jours plus tard, dans une autre vidéo, je ferai avec un, un autre shampoing bleu d'une autre marque. Bon, normalement, c'est pas comme ça, hein. tu laves directement tes cheveux, mais c'est. J'ai vu ça sur TikTok, je voulais juste regarder si euh, ça allait changer quelque chose ou pas. Si. Alors donc là j'ai appliqué le shampoing, bon je suis pas sûre que ça va changer quelque chose, mais bon on teste, c'est pas grave, la prochaine fois je ferai la vidéo avec euh, vraiment du shampoing bleu, pour que vous puissiez bien voir la différence, mais euh, je sais pas, regarde, ça commence déjà à bien euh, éclaircir un peu, je sais pas, on verra bien, bon rendez-vous dans, bon je vais laisser à peu près... Euh voire une heure voilà le temps que je fais le ménage et euh, je reviens tout à l'heure avec le reste tout le monde alors c'est bon j'ai lavé mes cheveux je devais vous montrer euh, avant de laver mes cheveux mais euh, j'ai complètement zappé mais c'est pas grave donc alors hum, je sais pas si il y a une différence mais je pense que oui il doit y avoir une toute petite différence tous les reflets euh, jaunes sont un peu plus foncés on va dire ça comme ça. Par contre, j'avais des mèches un peu... Ouais, comme celui-ci. Ouais, en fait, j'en ai quelques-uns. Ouais. Ça a bien neutralisé le, le jaune que j'avais. Ça a fait un peu blanc. Mais... Euh, ouais. J'ai euh, coupé les pointes. J'ai coupé euh, 
les pointes de devant aussi, j'ai fait un genre de dégradé. Voilà, je suis contente car les cheveux ont bien poussé cette fois-ci. Voilà, je les coupe euh, tous les 2-3 mois, les pointes. Voilà, vraiment pour euh, les rafraîchir. Sinon, j'ai toujours ici le côté foncé et c'est un peu plus clair. C'est normal car je n'ai pas encore fait mes mèches. En fait, quand je suis en train de me laver les cheveux, je me suis dit pourquoi je n'ai pas fait le test avec celui-ci. Euh, c'est le shampoing correcteur couleur, toujours de la marque John Frida. Euh, je l'avais reçu euh, l'année dernière, mais euh, vu que j'avais beaucoup aimé, euh, il est toujours en promotion d'ailleurs chez Leclerc. Euh, J'achète, euh, je le rachète en fait parce que je l'aime bien. Mais euh, l'autre, d'où le shampoing Mais ce shampoing, cette fois-ci, je l'ai demandé avec la plateforme Octoly. Il m'a envoyé gratuitement pour que je puisse le tester. Et euh, regarde celui-ci. J'ai pas fait gaffe en fait tout à l'heure, mais euh, voilà. En fait, j'aurais dû faire le test avec ce shampoing. Mais c'est pas grave, on fera le test la prochaine fois si tu veux. Mais je pense qu'avec ce shampoing, on aurait vu une très très grande différence. J'aurais eu les cheveux peut-être un peu plus violets. Mais euh, sinon, ça va, ça passe. J'aime bien. Dis-moi ce que tu en penses. Alors, si vous avez des mèches et euh, du shampoing bleu, moi je vous conseille de. De, de faire ce que j'ai fait au début mettre le shampoing et laisser agir à peu près une heure ou à deux heures et comme ça c'est comme si tu faisais un dia light en fait mais euh, non ça va ça a vraiment enlevé le blond bon, je pense que bon, ouais ça a fonctionné hein. essayez vous aussi dites moi ce que vous en pensez mais euh, essayez à la maison voilà au lieu de mettre de l'oxydant à chaque fois là on met que du shampoing euh, par contre euh, pour les ingrédients euh, vous avez du sulfate donc pour les personnes qui font des lissages brésiliens, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de shampoing. Vu que quand on fait des lissages brésiliens, il ne faut pas utiliser de, du, du sulfate. Par contre, ça mousse bien. Euh, J'étais obligée de mettre, euh, comme d'habitude, un soin démêlant pour démêler les cheveux. Mais ça va. Ça a testé. Donc euh, voilà, c'était juste une première utilisation. On verra la prochaine fois ce que ça donne au fur et à mesure. Surtout avec euh, la repousse de mes cheveux blancs. Mais euh, pour les personnes qui ont que des cheveux blonds, je pense que ouais, ça va vraiment embler la couleur jaune qu'on peut avoir quand on a les cheveux blancs, gris. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo test vous aura fait plaisir. La prochaine fois, on testera d'autres marques, comme je l'ai dit dans la vidéo. Voilà, euh, le shampoing, euh, moi je pensais que ça, ça allait être tout bleu et tout, mais en fait, euh, non. Tu vois, c'est violet, mais assez clair. Donc la dernière fois quand je suis allée chez Cora pour acheter ma coloration, du coup j'ai repris le John Frida. Donc en ce moment il est en promotion, c'est moi qui l'ai acheté celui-ci. Donc celui-ci je l'avais testé l'année dernière et depuis j'avais racheté au fur et à mesure quand, quand vous avez les, les promos beauté, tu vois. Et là j'en avais plus, j'avais juste l'après shampoing. Donc du coup je ferai la prochaine fois le crash test avec ce shampoing-ci. Voilà, là on voit vraiment que c'est violet. Par contre, aujourd'hui, je vais me laver avec ce shampoing. Donc, je l'ai acheté pour 3 euros des poussières au lieu de 5 euros des poussières, il me semble. Donc, c'est un correcteur couleur, neutralise les reflets jaunes indésirables. Voilà, je vais me laver les cheveux avec ça. Et euh, du coup, j'ai repris le, le, le fructis masque lissant. Donc, si tu me suis depuis un bon bout de temps, voilà, j'achète toujours ce genre de soin. Voilà, je te montre l'intérieur. Moi, j'aime trop cette odeur. Euh, J'ai vu qu'il y avait euh, odeur pastèque, mais je sais pas, les cheveux de Maïlis. Euh, je préfère mettre ça sur les cheveux de Maïlis. Enfin, je n'avais pas testé le, la pastèque, mais franchement, euh, là, tu as de la macadamia, donc euh, je vois là, une bonne différence quand je mets euh, ce soin sur les cheveux bouclés de Maïlis. Ils sont très soyeux, ils sont tout doux. Voilà, et euh, j'ai pas de, de mal à les démêler. Donc ça aussi, il était en promotion, je l'ai eu pour 4 euros et des poussières. Euh, la dernière fois, quand, quand j'ai coupé les cheveux de, de Clara, euh, j'avais utilisé... Oh là, alors j'ai eu plein de commentaires. En fait, quand j'ai brossé les cheveux, en fait c'est vrai, j'ai brossé les cheveux en partant du crâne. Mais là, c'était pour la vidéo, je sais très très bien qu'il faut commencer par les pointes. Et j'ai eu plein de messages de ça. Je sais pas, on dirait, j'ai jamais coiffé les cheveux de ma fille. Euh, juste pour une fois, j'ai trois filles, quoi. Euh, les cheveux de Maïlis, on, elle a les cheveux frisés. Donc euh, oui, certes, dans la vidéo, j'ai commencé par le crâne. Mais euh, tu sais, j'étais tellement euh, 
désespérée de la vie, euh, je n'ai pas cherché à comprendre. En fait, c'était pour vous montrer euh, les cheveux de Clara, même si elle les coiffe, enfin, elle, 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 elle commence par les pointes. Euh, c'était pour vous montrer qu'elle avait vraiment les cheveux emmêlés, quoi. Et Clara... Je ne vais pas coiffer tous les jours. Clara non plus. C'est Clara, elle doit se débrouiller. Elle a bientôt 12 ans, quoi. Donc, euh, c'est pas à moi de lui coiffer les cheveux tous les jours. Bref. Bon, là, elle se coiffe très, très bien les cheveux. Maintenant, elle n'a plus de nœuds. Euh, grâce à cette euh, brosse. Voilà. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, ben moi, tu devrais essayer la brosse magique. En fait, euh, juste, même pas une semaine après, j'ai ma petite soeur Ferra. Elle m'a dit, tiens, ben moi, essaye les, ces brosses magiques. Donc, celui-ci, elle l'a acheté sur AliExpress, il me semble. Donc, euh, par contre, ça prend plein de la, ça prend la poussière en deux deux, j'ai pas compris pourquoi. C'est trop bizarre. Et nous on n'a pas les cheveux en poussière quoi. Il faut que je, je le lave avant que, que Clara se coiffe les cheveux avec parce que du coup elle remet de la poussière sur ses cheveux quoi. C'est quoi ce délire Je viens de me rendre compte. Donc je vais te montrer de plus près en fait. Il faut pas qu'on voit ma tête. Voilà, en fait, là, tu as plein de petits... Euh, C'est comme, euh, tu sais, les brosses à brushing, là. Voilà, tu en as plein en dessous. Voilà, tu as la petite manche et tout. Donc là, c'est Cosmetic Club. Elle a acheté sur Aliexpress. Hein. Voilà. Et du coup, quand tu brosses, c'est vrai, ça, ça, fa ça facilite euh, le brossage. Euh, pour les cheveux de Maïlis, donc, comme d'habitude, je commence par le bas. Et ensuite, petit à petit, je démêle. Bon, ça démêle, euh, ça démêle bien parce que je mets des soins. Mais si je ne mets pas de soins, je n'ai pas fait le test si je ne mets pas de soins, tu vois. Je ne sais pas vraiment si... Euh... Mais par contre, ça fait un peu mal. Hein. Ce n'est pas genre tu passes euh, la brosse, ça démêle en deux de... Non, 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 il faut vraiment aller doucement et tout. Euh, mais il est bien. Ce n'est pas un truc de fou, de dingue, quoi. Hein. Moi qui ai les cheveux décolorés et pas trop emmêlés, c'est très, très bien. Mais pour les personnes qui ont les cheveux ben, emmêlés comme Clara sur, sur, euh, sur la vidéo, ou sinon les cheveux frisés bouclés, il faut aller mollo quoi. Si tu vas d'un coup, non, ça va pas euh, démêler tes cheveux. En plus, il faut mettre des soins et tout. Hein. Mais voilà, je te conseille ce genre de, de brosses. Ils sont bien. En plus, tu vois, ça a la forme... Euh, c'est pas tout droit. Ça prend la forme du crâne, je pense. Je sais pas. Donc, je veux regarder sur AliExpress les liens. Mais moi, j'aime bien utiliser ce, ce genre de brosse. Hein. Franchement, ça me, démêle, ça me démêle très bien parce que, voilà, ils ne sont pas trop emmêlés mes cheveux. Mais pour les personnes qui ont les cheveux emmêlés, voilà, pour démêler, c'est très bien. Bon, petite parenthèse. Donc, je vais attendre. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, je ne pense pas à faire des tâches. Donc, c'est ça, mon ammoniac. Mais normalement, si tu fais une coloration assez foncée, euh, je t'invite à mettre... Enfin, euh, je te conseille de mettre de la crème. Sinon, tu as des grosses tâches, quoi. Mais là, ça va. Bon, je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi, tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti. Ça fait plus de 30 minutes que j'ai laissé agir. Ça fait assez foncer. On verra bien. Allez, à tout de suite. <rire> Coucou, c'est moi. Donc, faites pas attention à ma tête. J'ai lissé que le devant. Derrière, c'est même pas lissé. Ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave, vu que je vais les attacher... Je vous ai dit, hein, quand je lisse mes cheveux, j'ai très très mal à la tête. Euh, oui, je suis rouge car euh, voilà, je n'ai pas mis ma crème encore. Je sors de la douche. Donc, je vous montre quand même le résultat. Alors, ça va, je suis contente. Franchement, je vous montre comme ça. Euh, par contre, euh, j'ai un peu oublié de bien passer ici. Donc, quand vous faites votre coloration, il faut vraiment bien euh, masser. Là, je n'ai pas assez massé et il me reste encore quelques cheveux blancs par rapport à ici. J'ai rien du tout. Donc, ici, j'ai bien massé. Mais là, non. Donc, je me retrouve avec des petits cheveux blancs. Mais bon, ce pas grave, on ne voit rien. Mais ça fait un peu plus foncé. Mais bon, je pense au lavage, euh, ça sera un peu plus clair. Mais quand même, je suis contente. Je préfère ça à juste avant, en fait. Et on voit moins là-bas. On la voit encore. Moi, je la vois. Mais on la voit moins. Donc là, même là, si je lâche mes cheveux, c'est nickel. Voilà, ça ne fera pas bizarre. On ne verra pas la barre. Mais euh, il est très bien. C'est bon, je, je prends cette couleur, je valide. Châtain, très très clair. Donc du coup, j'irai voir sur le site Notino. Ça me revient à combien si euh, ça vaut le coup euh, les promos euh, 
Cora. Mais je sais qu'il y a des promos chez, chez Intermarché. Il faut que je regarde au Inter si euh, j'ai cette coloration qui est moins chère ou pas. Comme ça, je me fais un petit stock. Car pour être honnête avec vous, euh, j'ai trop la flemme de commander euh, boutique du coiffeur ou quoi. Mais là, j'aime beaucoup, regarde. En plus, ça prend vraiment les cheveux. Enfin, ça couvre vra vraiment les cheveux blancs, quoi. Et c'est sans ammoniaque. T'as pas l'odeur qui pique euh, euh, à tes yeux et tout. Euh, cette odeur qui est euh, parfois euh, qui fait des mal de crâne et tout. Là, c'est sans ammoniaque. J'ai pas mal à la tête. Nickel. Donc dis-moi ce que tu en penses. Là, je vais attacher mes cheveux parce que, voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Mais j'aime bien. Franchement, ça fait... Euh... Moi, j'aime bien. Mais ça fait un peu plus foncé, quoi. Allez, ouais. Parce que là, je vois mes cheveux blancs un peu. Mais je pense que sur la vache, ça va aller mieux. Mais j'aime bien. Non, je ne ferai pas blond, blond clair sur ma racine. Ça ne ça me va pas du tout. Cette couleur est très très bien. Je pourrais refaire à chaque fois des petites mèches. Voilà. Donc euh, dis-moi ce que tu en penses. Mais euh, moi je valide. Donc euh, bah, je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois du ramadan à toutes les personnes qui vont faire le ramadan euh, ce mois-ci. Donc aujourd'hui on est lundi comme je vous l'ai dit. C'est demain le ramadan qui commence. Euh, je vais essayer de... Enfin, Ouais, j'ai fait plusieurs vidéos, je vais essayer de faire les montages. Donc euh, j'espère que je pourrai vous accompagner euh, euh, dans ce mois de ramadan. Faites attention à vous, le virus est toujours là, certes, mais bon. Je pense que maintenant on a l'habitude hein, avec les masques euh, antiseptiques, euh, les gels. Alors sinon je voudrais remercier toutes les personnes qui sont toujours là euh, sur cette chaîne YouTube. Je sais que maintenant... Euh, tu as beaucoup de personnes qui ont ouvert leur chaîne YouTube. Tu ne sais plus qui regarder. Mais euh, je voudrais vraiment remercier les personnes, même si elles ne regardent pas toutes mes vidéos. Mais euh, je sais qu'elles sont toujours là. Euh, je peux toujours compter sur eux. Je, regarde, je lis tous vos commentaires. Certes, je ne réponds pas. Des fois, je ne mets pas de cœur. Mais pour vous dire que je lis tout. Mais vraiment tout. Parce que je dois faire aussi attention. Il euh, y a beaucoup de, de spam. Sinon, des des messages trop bizarres, donc je suis obligée de t'effacer, mais je lis à chaque fois, c'est vrai, euh, en fait, je voudrais répondre à tout le monde, ou sinon à une seule personne, je me dis, si je réponds à cette personne, je suis obligée de répondre à tout le monde, c'est pour ça que des fois, je réponds pas, ou sinon, maintenant, ce que je vais faire, je vais répondre à vos questions euh, en commentaire dans mes vidéos, euh, là, euh, je vais, euh, en même temps, je suis en train de bloguer, je vais regarder les commentaires, on m'a posé plein de questions sur ma dernière vidéo, euh, sur la vidéo quand je nettoie le frigo, donc je vais répondre sur le blog que je, que je suis en train de faire aujourd'hui, donc cette vidéo, ça sera à part, ça sera que pour les cheveux, mais euh, désolée si je réponds pas à vos commentaires, mais je lis tout, franchement, vous êtes des amours, je sais que... Euh, j'ai plusieurs abonnés qui, qui m'écrivent tous les jours des commentaires euh, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui me mettent toujours les mêmes j'aime et tout voilà c'était mon petit message, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao